नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी स्मार्ट या एज्युकेशन चॅनलवर आपलं स्वागत आहे आज आपण तीन जुलै दोन हजार एकोणीसला फर्स्ट शिफ्टमध्ये झालेला जो पेपर आहे त्याचा अभ्यास या ठिकाणी करणार आहोत चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात प्रश्न आला होता सामान्य ज्ञानमध्ये बाला रफिक शेख हे कोण आहेत तर ते महाराष्ट्र केसरी विजेते आहेत त्यानंतर कोर्ट चालू आहे हे नाटक कोणाचं आहे तर कोर्ट चालू आहे हे नाटक आहे विजय तेंडुलकर यांचं त्यानंतर महाराष्ट्र पर्यटन जिल्हा कोणता महाराष्ट्र पर्यटन जिल्हा कोणता तर सिंधुदुर्ग हा देखील प्रश्न आपण आपल्या चार तासाच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर केलेला आहे त्यानंतर महाराष्ट्र पर्यटन राजधानी कोणती आहे तर महाराष्ट्र पर्यटन राजधानी जर विचारलं तर राजधानी औरंगाबाद आहे हा देखील प्रश्न आपण सामान्य ज्ञानमध्ये कव्हर केलेला होता त्यानंतर भगवती बंदर कोणत्या जिल्ह्यात आहे तर भगवती बंदर हे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न विचारलेला होता कारगिल युद्ध कधी झाले तर कारगिल युद्ध एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये झाले त्यानंतर कोयना भूकंप हा कोणत्या साली झाला तर कोयना भूकंप एकोणीसशे सदुसष्टमध्ये झाला त्यानंतर कोणत्या बुद्धिबळाच्या खेळाडूला पद्मश्री पुरस्काराने गौरवण्यात आले तर हरिक द्रोनावली या खेळाडूला पद्मश्री पुरस्काराने त्या ठिकाणी गौरवण्यात आले त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो मराठी व्याकरण हे अतिशय सोपं होतं त्यानंतर इंग्लिश हे ग्रामर हे मध्यम स्वरूपाचं त्या ठेवात विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारचा हा आजचा पेपर होता तर त्यानंतर आपण जो चार तासाचा सामान्य ज्ञानचा व्हिडिओ बनवलेला आहे त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी प्रश्न आलेले होते त्यानंतर मराठी व्याकरणसुद्धा आपण त्या ठिकाणी कव्हर केलेला आहे तर तुम्हाला हा व्हिडिओ पाहायचा असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे तिथून तुम्ही तो घेऊ शकता ह्या चार तासाच्या व्हिडिओचं डेमो लेक्चर आता आपण बघणार आहोत धन सध्या भारताचे महान्यायवादी म्हणून कोण कार्यरत आहेत तर के के वेणुगोपाल हे सध्या भारताचे महान्यायवादी म्हणून कार्यरत आहेत भारतातील एकोणतीसावे नवनिर्मित घटक राज्य तेलंगणाचे पहिले मुख्यमंत्री कोण तर के चंद्रशेखर राव हे तेलंगणाचे पहिले मुख्यमंत्री आहेत भारताने पुणे येथील आंतरराष्ट्रीय हवामान प्रयोगशाळेत बसविलेला नवीन महासंगणक कोणता तर प्रत्युष हा नवीन महासंगणक आहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभि अभियान कोणते सरकार राबवित आहे तर राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान हे राबवित आहेत पाच जून दोन हजार अठरा रोजीच्या जागतिक पर्यावरण दिनाचा यजमान देश कोणता होता तर भारत हा होता पुढे पाच जुलै हा महाराष्ट्रात कोणता दिवस म्हणून साजरा केला जातो तर राज्य मतदार दिन म्हणून पाच जुलै हा दिवस साजरा केला जातो कावेरी नदी पाणी वाटप तंटा खालीलपैकी कोणत्या राज्यांदरम्यान आहे तर कर्नाटक तामिळनाडू या दोन राज्यांदरम्यान कावेरी नदी पाणी वाटप तंटा आहे कोणत्या देशात भारताच्या मदतीने तुमलिंगतार जलविद्युत प्रकल्प राब उभारला जात आहे तर नेपाळ या देशाच्या मदतीने तो उभारला जात आहे खालीलपैकी कोणी सर्वाधिक काळ सलग मुख्यमंत्री पद भूषविण्याचा विक्रम केला आहे तर पवन कुमार चामलिंग भारत सरकारने सन दोन हजार अठरा हे वर्ष कोणते वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे तर राष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष म्हणून दोन हजार अठरा हे वर्ष भारत सरकारने जाहीर केले एकोणऐंशीव्या भारतीय इतिहास काँग्रेसचे आयोजन बरकतुल्ला विद्यापीठात सव्वीस फेब्रुवारी पासून करण्यात येणार आहे तर हे विद्यापीठ कोणत्या राज्यात आहे तर हे विद्यापीठ मध्य प्रदेश या राज्यामध्ये आहे मध्य प्रदेश येथील भोपाळ या ठिकाणी क्रिकेटमधील इराणी चषक दोन हजार अठरा एकोणीसचा विजेता संघ कोणता आहे तर विदर्भ हा आहे खालीलपैकी कोणत्या देशाने कृक्ष क्षेपणास्त्र डागण्यास सक्षम अशा स्वदेशी बनावटीच्या अत्याधुनिक फतेह पाणबुडीचे अनावरण केले आहे तर इराणने केले आहे पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानातून भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तूंवर किती टक्के सीमाशुल्क लावण्याचा निर्णय निर्णय घेतला आहे तर दोनशे टक्के सीमाशुल्क लावण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतलेला आहे पुढे आसाम येथे पार पडलेल्या त्र्याऐंशीव्या राष्ट्रीय बॅडमिंटन स्पर्धेची महिला एकेरी स्पर्धेची विजेती कोण ठरली आहे तर सायना नेहवाल ही विजेती ठरलेली आहे पुढे भारतीय वंशाच्या नीला विखे पाटील यांची कोणत्या देशाच्या पंतप्रधानाची सल्लागार म्हणून निवड झाली आहे तर स्वीडन या देशाच्या पंतप्रधानांची सल्लागार म्हणून निवड झाली आहे सीबीआयचे नवे संचालक म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तर ऋषीकुमार शुक्ला यांची सीबीआयचे नवे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे दोनशे एक दिवशीय क्रिकेट सामने खेळणारी 
पहिली महिला खेळाडू कोण आहे तर मिताली राज ही पहिली महिला खेळाडू आहे पुढे चार फेब्रुवारी हा कोणता जागतिक दिवस म्हणून साजरा केला जातो तर चार फेब्रुवारी हा जागतिक कर्करोग दिन म्हणून साजरा केला जातो पुढे दुसऱ्या आसियान भारत युवा संमेलन दोन हजार एकोणीस खालीलपैकी कोठे आयोजित करण्यात आले आहे तर गुवाहाटी या ठिकाणी दुसऱ्या आसियान भारत युवा संमेलन दोन आयोजित करण्यात आले आहे निलंबन आचार्य हे कोणत्या देशाचे भारतातील नवे राजदूत आहेत तर नेपाळ या देशाचे ते नवे राजदूत आहे सिंधू नदीतील डॉल्फिनला भारतातील कोणत्या राज्य सरकारने राज्याचा जलचर प्राणी म्हणून घोषित केले आहे तर पंजाब राज्य सरकारने सिंधू नदीतील डॉल्फिनला भार राज्याचा जलचर प्राणी म्हणून घोषित केले आहे पुढे राष्ट्रीय छात्र सेनेचे महानिरीक्षक म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तर राजीव चोप्रांची राष्ट्रीय छात्र सेनेचे महानिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे बालमृत्यू व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कोणत्या राज्याने मुख्यमंत्री बेबी केअर किट योजना सुरू केली तर महाराष्ट्र या राज्याने मुख्यमंत्री बेबी केअर किट योजना सुरू केली आहे खालीलपैकी कोणत्या देशाने सियामिज फायटिंग फिश या माशाला देशाचा राष्ट्रीय जलचर प्राणी म्हणून मान्यता दिली आहे तर थायलंड या देशाने सियामिज फायटिंग फिश या माशाला देशाचा राष्ट्रीय जलचर प्राणी म्हणून मान्यता दिली आहे जानेवारी दोन हजार एकोणीसमध्ये खालीलपैकी कोणत्या कार्यक्रमांचं आयोजन केले गेले तर जानेवारी दोन हजार एकोणीसमध्ये कुंभमेळा गणतंत्र दिवस प्रवासी भारतीय दिवस आणि राष्ट्रीय मतदार दिन या सर्व कार्यक्रमांचं आयोजन दोन हजार एकोणीसमध्ये केलं गेलं आहे उत्कल विद्यापीठ कोणत्या राज्यात आहे तर ओडिसा या राज्यात उत्कल विद्यापीठ आहे महाराष्ट्र कुस्ती दंगल स्पर्धा दोन हजार अठरा कोठे आयोजित केल्या गेल्या होत्या तर पुणे या ठिकाणी महाराष्ट्र कुस्ती दंगल स्पर्धा दोन हजार अठरा आयोजित केल्या गेल्या होत्या सत्यपाल मलिक हे कोणत्या राज्याचे राज्यपाल आहेत तर जम्मू काश्मीर या राज्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे आहे दोन हजार बावीसच्या जी ट्वेंटी शिखर परिषदेचे आयोजन कोठे होणार आहे तर भारत या ठिकाणी जी ट्वेंटी शिखर परिषदेचं आयोजन होणार आहे कर्जाच्या संकटापासून वाचण्याकरता कोणत्या राज्याने शेतकऱ्यांसाठी रैथू बंधू योजना सुरू केली आहे तर तेलंगणा या राज्याने शेतकऱ्यांसाठी रैथू बंधू ही योजना सुरू केली आहे नवे व्हायब्रंट गुजरात वैश्विक गुंतवणूक संमेलन हे कोठे आयोजित केले गेले तर गांधीनगर या ठिकाणी ते संमेलन आयोजित केलं गेलं पुढे इंडोनेशियात ऑक्टोबर दोन हजार अठरामध्ये कोणता ज्वालामुखी जागृत झाल्याने तेथे सुनामी आला होता तर माउंट सोपुतन भारतातील हत्तींसाठी पहिलं विशेष हॉस्पिटल खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी सुरू करण्यात आलं तर उत्तर प्रदेशमधील चुरमुरा या ठिकाणी भारतातील हत्तींसाठीचं पहिलं विशेष असं हॉस्पिटल सुरू करण्यात आलं कोणत्या देशांदरम्यान सर क्रिक या खाडीवरून वाद सुरू आहे तर भारत व पाकिस्तान या दोन देशांदरम्यान सर क्रिक या खाडीवरून वाद सुरू आहे महाराष्ट्रातील किती जिल्ह्यांमध्ये प्रेरणा प्रकल्प सुरू करण्यात आला तर चौदा जिल्ह्यांमध्ये प्रेरणा प्रकल्प सुरू करण्यात आला सध्या भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत तर सुनील अरोरा हे सध्या भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत मुख्यमंत्री वृद्ध जन निवृत्ती वेतन योजना ची कोणत्या राज्याच्या सरकारने घोषणा केली आहे तर बिहार या राज्याच्या सरकारने मुख्यमंत्री वृद्ध जन निवृत्ती वेतन योजनाची घोषणा केलेली आहे दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने कोणत्या देशाला दिलेल्या मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेतला आहे तर पाकिस्तान दिलेला दर्जा हा काढून घेतलेला आहे आंतरराष्ट्रीय बाल कर्करोग दिन कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो तर पंधरा फेब्रुवारी या दिवशी आंतरराष्ट्रीय बाल कर्करोग दिन साजरा केला जातो कोणत्या राज्याने संस्कृत भाषेला दुसऱ्या क्रमांकाची अधिकृत राजभाषा म्हणून दर्जा दिला आहे तर हिमाचल प्रदेश या राज्याने संस्कृत भाषेला दुसऱ्या क्रमांकाची अधिकृत राजभाषा म्हणून दर्जा दिला आहे जाग जगातिक जागतिक शाश्वत विकास शिखर संमेलन दोन कोठे पार पाडले तर नवी दिल्ली या ठिकाणी ते संमेलन पार पाडलं गेलं लग्नाच्या वेळी मुलींना मोफत सोने देणारी अरुंधती योजना कोणत्या सरकारने सुरू केली आहे तर आसाम सरकारने अरुंधती योजना सुरू केली आहे नुकताच पश्चिम बंगालचे पाद्री फादर फ्रानोईस लाबोर्डे यांना लिजर डी ऑनर या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले तर हा पुरस्कार कोणत्या देशातर्फे देण्यात येतो तर हा पुरस्कार फ्रान्स या देशातर्फे देण्यात येतो पुढे सौराष्ट्रावर मात करत कोणत्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा रणजी स्पर्धेचं विजेतेपद मिळवलं तर विदर्भाने ते मिळवलेलं आहे कोणाला मिल्क मॅन या कादंबरीसाठी दोन हजार अठराचे मॅन बुकर पारितोषिक जाहीर झाले तर अॅना बर्न्स यांना मिल्क मॅन या कादंबरीसाठी दोन हजार अठराचे मॅन बुकर पारितोषिक जाहीर झालं 
आर्थिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरीसाठी इंडिया टुडे समूहाच्या वतीने स्टेट ऑफ स्टेट्स हा पुरस्कार कोणत्या राज्यास दिला गेला तर महाराष्ट्र या राज्याला तो दिला गेलेला आहे चौथे ट्विटर मराठी भाषा संमेलन कोणत्या कालावधीत पार पडले तर अकरा ते तेरा जानेवारी दोन हजार एकोणीस या कालावधीत चौथे ट्विटर मराठी भाषा संमेलन पार पडले गेले अठ्ठावीस जानेवारी ते एक फेब्रुवारी हा कालावधी मुंबई कोणता सप्ताह म्हणून साजरा केला गेला तर स्टार्टअप सप्ताह म्हणून साजरा केला डिसेंबर दोन मध्ये कोणत्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर जम्मू आणि काश्मीर या राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट ही डिसेंबर दोन हजार अठरा मध्ये लागू झाली